Washingtoni dhe Moska prita të fillojnë një anarë bisedime për qështje të siguris. Prezidenti Polonis i vuri veton një projekt liqi për shtypin që godiste një kompani mediatike amerikane. Izraeli filloj sot provat klinike për dozin e 4 të vaksines kundër koronavirusit. Mimrëma dhe emi se vini në programin e Zërit Amerikës ditari. Unë jam Arben Gjigja. Në këtë emision mund të ndikni në Shqipëri, si pas ekspertve, skandali më i math me të dhënat personale që u bënë publike, ofron nga nga tjetëri indicje për autoritetet për të jetuar për vepra penale si ajo e pastrimit të parave, korupcionit dhe evazionit fiskal. Në Kosovë, një grup qytetarësh protestua sot duke kërkuar furnizim të regullt me energji elektrike dhe ndëshkim në përgjegjësve për situatën aktuale energjitike. Bisedimet me esë Rusis dhe shteteve të bashkuara rrëth kërkesave të Moskës për garanci nga përëndimi që NATO nuk do të zjerojt në Ukrajin, prita të zhvillohen në fillim të janarit. Negociatat kresore do të zhvillohen me shtetet e bashkuara me njëherë pas përfundimit të festave për vitin e ri, u shpresë sot gjatë një intervjiste Ministri Jashtë të Mërusë Sergej Lavrov. Në Rusi pushimet zjasin 10 dit deri më nënt janarë. Moska ka kërkuar garanci nga përëndimi që Ukrajina dhe Republikat e tjera ishtë sovjetike të mos antarsohen në NATO. Washingtoni dhe alat të tjerë kanë refuzuar të japin angazhimet të kësaj natyre, por kanë thënë se janë të hapur për bisedime. Kërkesat e Moskës janë bërë një kohë tensionesh për shkak të grumbullimit të trupave ruse në afrësit të kufirit me Ukrajinën, që kanë gjallur shqecime për një invazion të mundshën dhe këti vëndi. Rusia mohon se po planifikon të sulmoj fqenjën e saj. Ministri Jashtë Mërus tha se veç bisedimeve me Washingtonin, Moska do të zhvilloj bisedime të veçanta edhe me Naton në bikë të qështje. Sekretari për gjithë shëmi NATO, si Jens Stoltenberg, ka thiru një takim të këshillit NATO-Rusi për më 12 janarë. Zëdhën si Kremlinit konfirmoj sot zhvillimin e takimit duke i quajtur të rëndësish me bisedimet me NATO-në, pështoj se holësit janë duke o përgatitur nga diplomatët dhe data mbetet ende për të konfirmuar. Rritja e raseve me koronavirus në të gjithë botën po kërcënon në sistemet e kujdesit shëndetsor në shumë vënde. Në shtetit e bashkuara, infekcionet me COVID-19 janë rritur së fundmi për shkak të variante i to mikron, i cili tani është përbën gati 3-4 datë e raseve në shtetit e bashkuara, pa dje në disa zonat deri në 90%. O mikron ka shkaktuar gjithashtu anullimin e mira fluturimeve në ditët e festave të fund vitit. Linjat aerore në shtetet e bashkuara kanë anulluar në 4 ditët e fundit që para kryshlindjes mira fluturime për shkak të infektimit me COVID-19 të pilotve dhe personelit, ndërsa vazhdon të përhapet varianti Omikron. Por në disa aeroporte, si a i në New York të New Jersey, gjendja duket normale. Ka mardhër për një funeral dhe kjo është arsueja që vendosa të uthtoj. E di që po marë për asysh rezikun, por ndo një herë ka gjëra që janë më të rëndësishme në jetë, kështu që vendosa të uthtoj, por jam i vetë dishëm për rezikun që po marë duke uthtuar gjatë kësaj periude të vitit. Ekspertët e shëndetsis paralemërojnë se cili do që shkon në aeroport ka të njarë të preket nga Omikroni, por lajmet e fundit nga Afrika, Jugu dhe Britania janë premtuese, pasi të regojnë se infekcionet me Omikron ka më pak gjasa të qojnë në shtrime në spital ose raste të rënda. Të djelën këshiltari kërësori shëndetsi si presidentit Biden, dr. Anthony Fauci, tha për televizionin ABC se kjo nuk do të thotë se nuk ka rezik. Kur kemi një numër ka që të math infekcion e shtëreja, kjo mund t'ja ullë rëndësin faktit sa të janë të leta, shtu që nëse ka shumë shumë më te për njerës me raset e leta, kjo mund të neutralizoj disi efektin pozitiv. Dr. Fauci vlerësoj planin e presidentit për të pasur personel ushtarak në role mbështetse në spitalet amerikane për të ndimuar në trajtimin e rasteve në rritje, së bashku me rritje në aftësive testuese dhe shtimin e rezervave të pajisjeve mbrojtëse personale. Me gjitha ta e thotë se vaksinimin betet mënyra e vetme më e mirë për të parandaluar së mundjet. Jemi veçanrishë të shqetsuar për ata që janë të pa vaksinuar, djetra e djetra miliona Amerikanë që kanë të drejtë të vaksinohen dhe nuk e kanë bërë këtë. 
ata janë më të rezikuarit kur ke një virus që është jashtëzakonisht efektiv për të përhapur si që është Omikron. Me gjithë rezikun e prekjes nga Omikroni dhe shumë fluturimet të anulluara, aeroporti komtari Washingtonit Ronald Reagan ishte imbushur me uthtar gjatë ditve të krishlindjeve. Ishte fantastike përveç pritjes më gjatë se zakonisht për bagajet, por përveç kësaj u timi ishte e mrekulueshëm në ko. Ne morëm fluturimin e parë sot në mëngjes, kështu që me nduam se do t'ishim në regull, dhe ashtu ishte. Omikron të anjë përbën gati 3 të 4-ta të të gjitha rasteve në shëbëa. Si pas një oftimeve të fundit, numri mesatare infekcioneve të reja është rrëth 179.000 në dit. Izraeli ndërko filloj sot provat klinika për dozën e 4 të vaksinës kunder koronavirusit që besohet të jetë sudimi pari këti loj. Zyrtarët Izraelit po shqyëtojnë mundësi në vënjes në dispozicion të një dozët të dytë përforcuese për populatën e vëndit, i cili po përbalet me një rritjet të infekcioneve me më variantin Omikron. Provat filluan në qendën mjekësore Sheba pran Tel Avivit mes 150 antarve të personelit mjekësor që kanë marë dozën e tretë përforcuese në gusht. Sot ata murën dozën e katër të vaksines Pfizer-BioNTech. Shpresoj që doza katër të përfërcuose të ofrojmë brojtjen nga Omikroni, që është shumë e nevojshme duke patur parasysh valen e pest të koronavirusit që jemi duke përjetuar tani, tha profesor Jakob Lavi pas marje së dozës e katër. Personeli që kishte marë dozën e tretë pas një testimi doli se kishte nivellet e ulleta të antitrupave. Së pari, ne po planifikojmë të studiojmë reagimin e sistemit imunitar të 150 vullnetarve që po marrin pjesë në këtë studim pas marrë së dozës e katërt, pra se si të të reagojnë antitrupat, naturisht ne do të studiojmë edhe sigurin e dozës e katërt të vaksinës. Provat klinike vinë një ko kur zyrtarat Izraelit po shqyrtojnë shpërndarën e një pakujet e dy të vaksinave përforcuese për populatën e vendit, i cili po ndeshet me një rritje të infekcioneve me variantin Omikron. Izraeli është një nga vendet e para në bot që filloj fushatën për vaksinimin e banorëve kunder COVID-19-jetës në filim të këti viti. Pak më shumë se 4.2 milion nga 9.3 milion banorët e Izraelit kanë marë dozën e tretë të vaksines Pfizer-BioNTech. Izraeli ka registruar të pakten 8.222 vdekje nga koronavirusi që nga filimi i pandemis. Presidenti Polonis Andrej Duda i vuri veton një projekt ligji për shtypin që do të kishtë detyruar kompaninë Amerikanë e Discovery të hikët e dorë nga zotrimi i paketës kontrolluës e të aksioneve të stacionit më të madhë privat televiziv polak, të vëna. Projekt ligji do të ndalon të kompanit jo evropiane nga zotrimi më shumë se 29% të aksioneve të stacioneve radio televizive në Poloni. Ndikimi ti në praktik do të kishtë ndikuar gjithësësi vetëm të kënjë kompani, ajo Amerikanë e Discovery. Shumë polak e shojnë projekt ligjin të kërkuar nga partia për drejtësi dhe ligjë, me të cilën presidenti Duda është i lidhur, si një përpjekje për të mbyllur gojnë një stacioni privat që transmeton lajme të pavarura, shpesh kritike ndaj autoritetebe. Firma Discovery kishtë e kërcënuar të apadise Poloni në gjukatat nërkomtare. Presidenti Duda tha se a ishe dakord në parim për të kufizuar pronësin e huaj të medjave, por shtoj se një ligjit til do të kishtë dëmtuar një biznes që tashmë vepronte në vëndin e ti. A i vurin e duke se emiratimi ligjit do të kishtë e kushtuar Polonis miljarda dolar. Në Shqipëri, prej disa ditësh ka lindur një debat i gjërë për të dhënat personale të qindra mira e qytetarve shqiptarë, si pagat, nërmat e kartave të identitetit apo targat e automjetave që po i qarkullojnë në Whatsapp. Si pas një inspektivi në drejtorin e përgjishme të tatimeve, që dyshohet se është burimi i rjedhe së plis pagesave, është konstatuar se kjo institucion nuk ka patu standartet e duhura për mbrojtën e të dhënave personale. Ndërsa ekspert dhe gazetar thonë se prokuroria, e cila ka nisë një etim për keqë përdorim të të dhënave personale dhe shpërdorim të tyre, ka indicat të mjaftueshme për të hetuar dhe për të vepra penale si ajo e pastrimit të parave, korupcionit dhe evazionit fiskal. Nga Tirana njofton korespondentja jonë Mimoza Picari. Në Shqipëri është qelu një debat i gjërë pas qarkullimit në rritin social WhatsApp të tre data bazave, dy me list pagesa të afro 700.000 qytetarve shqiptarë dhe një me targat e makinave. Ekspert ligjorë, 
të sigurisë komptare dhe gazetari thanë zërit Amerikës se zbulimi i pagave dhe i të dhënave të tjera personale si a i i numrave të kartave të identitetit përbën skandalin më të masë të gjitha korave në fushën e të dhënave personale në Shqipëri. Kjo nuk është një rjetë dhe rasore informacioni, pasi si që pak, doli lista e parë, një listë mërë reduktuar, doli kërë ministri tjetë të shpegimet, doli një listë tjetër e detajuar. Ky proces që në kolaps, dhe kjo do një nërmarje urgjente. Kjo nuk bëhet me justifikime të përmirësimit të punës, me grupe kontroli, me historia tila, sepse në qofëse nuk nërpritet aksesori, atëherë këtu do dalin të gjitha të dhënat me shesh. Në fillim kër bje zjari duhet fikur zjari, pasaj do shikohet cila ora e ndi duhet nërruar. Edhe kjo pun, duhet urgentisht sistemi të sigurohet, që të mos kemi rritit të mëtejshme. Komisioneri për mbrëtje në të dhënave personale konsideron një njëgjare të rënd publikimin e pagave dhe numrave të kartave të identitetit të qindra mira qytetarve dhe thot se për këtë ka njësur një jetim administrativ. Të një të nrug do të ndjekim nëse do të ketë rastet të njashme në vazhdim, thot drejtu e si këti institucioni Besnik Dervishi. A i shprehet për zërin Amerikës e nga inspektimet e vazhdueshme, është vënë rej do mos dëshmëria e përmjërsimit të sistemeve të menagjimit të siguris, nevoja për rritin e bugjetit për mbrojtje në të dhënave personale, si dhe ajo e përgatitje se ekspertve të kësaj fushe, që si qëto ta ime keqardje mungojnë. Një sërë sistemi është janë të certifikuar asë qaron zoti dervishi, por kjo nuk do të thotë si janë të pathyeshme, ndaj si pas ti kërkohet vigilence vazhdueshme. Komisioneri për mbrojtje në të dhënave personale ka kryrë një kontrol së fundi në disa institucioni që administrojnë të dhënat personale ku bën pies edhe drejtoria e përgjith shmetatimeve për të cilon ka arritur në këtë konkluzion. Në konstatimin ton, drejtoria e përgjith shmetatime nuk ka patur standartet e duhura të mbrojtjes të sistemeve të menagjimit të informacionit për mbrojtjen e dënave personale dhe për këtë arsye ne kemi lëndë dhe tyra për katse dhe në muajnë në gusht edhe është sankcionuar për pikërish për këtë qëllin. Njohës të sistemi të dritorisë për gjithë shme të tatimeve thonë se në këtë institucion ka mjaftë persona që kanë akses të kufizuar dhe të plot në listë pagesat dhe se numri dhe funksioni tyre djetë pasi është i përcaktuar me ligjë. Përveç këti institucioni, ata sjarojnë se është dhe agencia komtare shoqërisë e informacionit që i zotëron këto të dhëna, por ata dyshojnë se ato ka ndalë nga drejtoria e përgjith shmetatimeve duke lëndë të hapur edhe mundësin e manipulimit të tyre nga personat të caktuar. Përpunimi një informacionit të tilë do një kore lativisht të gjatë, sot Arben Gjaferi, ish punonjës në drejtorin e jetimit atimor. A i shprejt se publikimi një list pagese ku paga më e lartë është 800 milion lek të vjetra dhe më e ulta 300.000 në muaj, mund të nëzis problemet të shumëta sociale që dëmtojnë bizneset të cilat janë motori ekonomisë së vëndit. Zoti Gjaferi vëren me shqecim se kompania po individ pas publikimi të list pagesave rezikojnë të jenë shënjestra e grupeve kriminale. Mëtej, a i hedhë hi e dyshimi se pas pagave të jetë larta mund të fshihen afera dhe akte korruptive. Por unë më shumë këtë e shikoj si një problematik të nëzirjes parave për efektet korupcionit. Për efektet të dhjetë, të atyre që ne qëjmë rëndom, 10-15 apë 20 për qinqë i tende dhe imeve. Sepse do të shikojmë që këto kompani që kanë këta punonjës me këto nivele ka i të lata pagash, Në i marveshje të temi, shikohë unë të i po të adhë pagën, të temi 3 milion lek të reja, po nga këto 3 milion të njëge, të tjera të do të këthesh mbrapsh. Dhe pasaj këto të përdorën për është një mundësi shumë e madhe, pra duhet parë. Organet e timore ka njësur një jetim për dy vepra penale, keq përdorimi të dhënave personale dhe shpërdorim dhe tyre. Gazetarja të Lodiana Lala thotë se prokuroria ka indicit mjaftueshme për të jetuar edhe për pastrim parash dhe evazion fiskal. Sepse konstaton kompanit caktuara të cilat nga njëra andalin me bilans negativ dhe nga nga tjetër kanë paga të mersisht të flyra, për në vjelin shqiptar janë paga që kuri shikon befasohesh, dhe këtu ka indicjet të plota për të njësur dhe për të patur jetime për kompanit saktuara për vegrën penalit pasimit parave, ka ma kompanit të tjera të cilat mund të jetohen për fshihet të ardhurash dhe evazion fiskal. Pse e them këtë gjë? Sepse janë paga që sharake shumë të ulta në raport me pozicionin që kryen personi pra punojnë si në fjalë. Për shumë të ke paga të deklaruara 300.000 lek të vjetra, nërkoj që pozicioni i personi tiks është një pozicion shumë i lartë.
Comisioni i përmbrytjen e të dunave personale si dhe ekspert thonë se sankcionet administrative dhe penale për nxjerjen e të dunave personale janë të papërfilshme në raport me dëme dhe shtojnë sa ato duhen forcuar. Ekspertët e vlerësojnë si një arritje të madhe digitalizimin e shërbimeve, por shtojnë sa i duhet të shëgjërohet me masa të forta sigurie. Ata sot shtojnë disa pyetje, përse përndodhë tani hedhja në qarkullime një list pagese gati një viti më parë dhe se qëfar shëllimi fshihet pas këti akti, i cili u pasua edhe me publikimin e një databaze me targat e makinave të qytetarve shqiptar. Shqecimi im më lidhët me sigurin komptare, ne nuk di mende nëse të dhenat që i kanë dal janë të dhenat e funit, apo do të ketë të dhenat të tjera. Nëse do të ketë të dhenat të tjera, me ndoj që këtu imi përbal një organizimi i cili ka një qëllim për te një nadrë personale, pra këtu mund të jemi pastaj përbal një synimit caktuar që ka qëllime ose për zhvendosur vëmëndjen nga një tim i rëndësishum, ose nga probleme thelpsore, ose kërkot të destabilizohet paqja dhe në Shqipëri dhe Shqipëri është nga aktorët e rëndësishme në Balkan. Kryeministri Shqipëri se edi rama në një konferencë të posaqme për media në lidhje me njëgjarje në rënd të qarkullimit të list pagesave të qytetarve Shqiptar në rjetin social Whatsapp, u kërkojnë djesë atyre dhe inkurajoj autoritetet hetimore të kryen dhe tyrën. Për këtë njëgjarje është dorhequr drejtori ajtis në drejtorin e përgjithshme të tatimeve. Për fajsues të komunitetit të gazetarve, i vlerësojnë të pamjaftueshme të reagime nga autoritetet dhe shtojnë se kjo dorheqe duhet pasohet me të tjera në nivellet të larta. Për zërin e Amerikës, mi muza picari tiran. Në Kosovë, një grupë kytetarësh protestuan sot duke kërkuar funizim të regullt me energi elektrike dhe ndëshkimin e përgjegjësve për situatën aktuale energjitike. Kriza ka quar në shkurtimet të funizimit me energi elektrike. Qeveria ka shpallu gjëndjen emergjente, nësa kritikoj qeverit e kaluara për gjëndjen aktuale, nësa opozitan kritikoj nga nësa i qeverin për mos veprim me gjithë pra lemrimet e hershme për krizën energjitike në botë. Më olësisht njofton korespondent të unë, Leonat Shehu. Një grup qytetarësh protestoj të hënë në Prishtin kundër shkurtimeve të funizimit me energji elektrike dhe me kërkes për shkakimin e Ministrës e Ekonomis Artane Rizvanulli. Protestuosit hodhën poqja elektrik në uborin e kompanisë të korporatës për shpërndarit të energjisë elektrike në shenë pak nacije me ndërprejrën e energjisë elektrike dhe me kërkesat që kompania privatizuar të këthejrë në pronsit të shtetit. Qytetarët i bëndësire qeverisit të ndërmarë veprimu për të reguluar furnizimin me energji elektrike. Kosova për përbalët me përketsim të situatës me energji elektrike dhe temperaturat e vëllëta kanë shtuar nevoj për importim të sasive shtes të energjis që Kosova nuk i përbalon dhët me prodhimin e saj. Qeveria e Kosovës ka shpalur gjendjën e emergjensës për qarëgjë dit dhe ajo duhet të miratohet nga Parlamenti Kosovës, i cili ne së pritët të mblidhët në një seansë i arzakonshme dhe me kërkesën e opozitës, e cili akuzën qeverim për mos veprim për balë një krizet të paralemrua që në fillim të vjeshtës. Qeveria ka ndarë mjetë e financiare për të mbështetur korporatën energjetike të Kosovës për të importuar energji elektrike, dërsa Krye Ministri Albin Kurti tha të hënën se në situatën aktuale nuk ka zgjidhe të mirë, ose shkurtim ose shtrejntim të energjis. Krye Ministri Kurti shkroj të hënën në rjetet sociale se kriza energjetike është rjedhoj e shmimet të lartat të importit dhe dobzimit të kapacitetetve prodhuose. Aktualisht Kosova është e varur nga termocentralit me që mirë të cilat prodhojnë rrëthmëdhejt të 5% të energjisë e përgjithshme të vendit, dërsa logaritën si ndotës të mëdhejnë e disit në Kosov. Për zërina Amerikës, Leonat Shreju, Prishtinë.
Turqia po kalon një kriz ekonomike që është shëkyruar me të shpimet e larta dhe shdresim të mundedhës vendose. Por situata duke të voliqme për turisët e huaj. Rënja e mundedhës turke në nivele historike gjatë muajt vjetor ka të rejqur jaftë të fundit një numër të madhë blersish nga Bulgaria, që hy në Turqi në përmjet kufirit veri për ndimor të vëndit. Këtë reg në qytetin turke e dirë në është imbushur me blerës nga Bulgaria. Dalesa e pare tyre janë pikat e shkëmbimit valutës. Su të rinta vëf 3-3 polvinata. Jemi nisu me autobus rëthorës tre të mëngjezit. Jemi një grupi vogël, nuk pritëm shumë në kufi. Pas imbritëm në edirë në këmbeva 200 leva dhe vlenin 1.150 lira, është shumë mirë për ne. Po bërzo. Gulfia Osinova 60 vjeç thot se ka ardhur të bledhur ata për fëmijet dhe niprit. Merci. Po me i zgodë në tukë dhe si... Këtu është mjaft me leverti për të bler të të blej roba dhe ushqime. Bulgaria është shumë e shtrend, kam druar 500 leva e më mjaftojnë për të gjithë. Turqia povuan nga një kriz ekonomike me shifra zyrtare të inflacionit bëj 21%, që kanë dikuar të qmimet e ushqimeve, karburantit dhe pajistjeve shtëpjake. Por për Bulgarët, kjo është një rasti mirë dhe ata largohen nga vëndi me bagajet e mbushura plot, kërësish me ushqime. Vjetori ishte muaj më i paqëndrueshën për lirën turke, e cila arriti nivelin më tullet historik, duke humbur më shumë se 60% të vlerës e sajnë dhe i dolarit. Por për njëse djetorit, lira ka njësur të stabilizohet, pasi presidenti turkër Gjepta i Perdoan njëftoj masa të reja financiare për të mbrojtur depozitat në lira nga luhatet e monedhës. Pulen të rejiso glu, presidenti shoqatës të tregu të lus në edirne, thot se numri të huajve është katër fishuar gjeti avve të fundit. Parkin gjeti janë të bushura me makina bulgare, është po thuaj se e pa mundur të shien targat e edirne sa po të stambolit. Ata blenë si të qmëndur, blenë pes apo 10 gjëra nga i njëti malë, me logikën e shqites tyra ose duke menduar se nuk mund të gjenjë do të më. Disa nga blerësit vinë nga Greqia fëqinje. Ka mardhur nga gumulcu i Greqis, shkëmbeva 100 euro dhe ka mblerdhur ata për vete dhe familjen. Jam shumë e lumëtur. Ke jato në jafto, më i me para po lefë ka ristëmeni. Pa farësisht rrimë këmbjes lirës në jaftë të fundit, moneda turke ka humbur gati 20% të vlerës së sajnë këtë vit, shkaktua nga këmgullja e presidentit Erdogan për të ullur normat e interesit, të cilë e aktualisht janë 14%. Parimet ekonomike sugjerojnë se inflacioni mund të ullet duke rritur normat e interesit, por zoti Erdogan bështet kundërtën. Programi ti i ri ekonomik për ashekon kredime normat ullet të interesi, eksportet larta e rritet madhe ekonomike por Turqit vazhdojnë të presi në ratë të gjata për buke në të fëtoht, në kushtet kur fuqia blerë se tyre kërën. Zoti Erdogan u ka kërkuar bizneseve turke që tullin të shmimet, diri sa lira të stabilizohet, por kjo gjë nuk ka shenja se do të ndodhë së shpejti. Ndërko, Turqia e një nga më bështetësit kryesor të kryengritësve e Sirian, po përbalit me thirje në rritje për të rivendosur mardhën e diplomatike me Damaskun, si që njafton korespondenti i zërit Amerikës, Dorian Jones, nga Stamboli. Ndërsa kryengritësit Sirian po përbalan me disfaten, venet arabe kanë filluar t'i afroën Siris, duke u dhënë fund viteve të izolimit diplomatik. Më përshtetësit kryesor të kryengritësve Sirian në Turqi, po bëjnë presion që Ankaraja të bëjt e një të nxë. Të gjitha venet arabe tani po e kuptojnë se Asadit të të qëndrojnë në pushtet, dhe kjo është arsyja pse ata tani po shqyrtojnë mundësit e hapjes ambasatave të tyre, përfshir Arabin Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe venet e tjera. Të gjitha venet arabe tani po përpichen të përqafojnë sërish qeverin Sirjane, por Turqia nuk për bënë këtë. Pra, mendoj se qelësi i zgjidjes është filimi i një dialogu me Sankaras dhe Damaskut, thot Unal Cevikoz, liqvënës i partis republikane popullore turke në opozit. Këthimi i 4 milion e refugjateve Sirjan që iken nga luftat civile është premtimi kryesori fushatës nga partia kryesore opozitare e Turqis, partia popullore republikane. Kjo parti thot se rivendosja e lidhjeve diplomatike me Sirin të ndërprera në filim të konflikit është qelsi për përmbushin e këti zotimi i cili ka mbërshetje të gjërë në Turqi. Por, presidenti Recep Tayyip Erdogan po preashton mundësin e gjdo ndryshimi. Ky është një qëndrim i mbështetur nga disa ekspert që thonë se dhënja e legitimitetit regjimit të Damaskut duhet jetë pjesë e një zgjidhe politike më të gjërë dhe gjithë përfshirëse. Problemi është dhënja e legitimitetit dhe njohja politike. Regjimi duhet të dëshmoj se e meriton këtë. Unë mendoj se regjimi duhet të dëshmoj se është i sinqert në përpjekit për të kërkuar një zgjidhe reale politike por deri më tani, kjo nuk andodhur, thot ish ambasadori turk në Siri, Amer Onhon. 
Prania ushtarake e turqis në Siri mund të komplikoj gjithashtu gjdo rivendosje të mardhënjeve me Sirin, Damasku për bëndhirje për tërheqen e forcave turke. Trupa turke janë dislokuar në Siri për t'ju kundërvën forcave demokratike siriane, kryesisht kurde, të cilat Ankaraja i akuzon se kanë lidhje me separatiset kurd që luftën e Turqi, një akuz që drejtuosit e forcave demokratike siriane e kanë mohuar. Duke patur parasysh situatën komplekse në Siri, disa analist pra lejmërojnë se rivendosja mardhënjeve diplomatike me këtë vend nuk mund të jetë një zgjidje më vete. Turki should be more active in yes, Turqia duhet të jetë ma aktive në gjetjen dhe hapjen e kanaleve diplomatike me vendet ndryshme Arabe, Izraelin dhe Sirin, por Turqia duhet të bisedoj edhe me aktor të tjerë si forcat demokratike siriane në lingje të Eufratit dhe me Brukselin, thot Aydin Selgen, nga organizata Midiaskop. Damasku dhe Ankaraja janë në një emrues të përbashkët në kundërshtimin e tyre ndaj aspiratave të kurdeve të Siris për autonomi dhe kjo mund të jetë një shtys tjetër e fort për një rja fri mes dy fqinjive. Të shtunën, zhvillohet funerali i kryepeshkopit të Afrikës e Jugut, Desmond Tutu, i cili vdikë të djelën në moshën 90 vjeqare. Laureat i qëpimin Nobel për pajqen, njëhe në mbarë botën për rolin e ti për t'i dhenë fundë apartheidit dhe si një mbrojtës i të drejtave të njeriot. Afrika e Jugut do të jetë në zi dhele të shtunën kur mbahet funerali i kryepeshkopit e meritus Desmond Tutu, i cili vdikë të djelën në moshën 90 vjeqare. Zoti Tutu ishte shumë më tepër se një udheqës shpirtëror. A je kaloj jetën e ti duke mbrojtur të drejtat civile dhe duke folur kunder pa drejtsive, korupcionit dhe shtypjes. Në vitin 1984, Krye Peshkopi underua me shmimi Nobel për pashe për aktivitetin e ti kunder regjimit racist të aparteidit në Afrikën e Jugut. A ishte në kryet të procesit të shërimit të vendit pas apartidit, duke kryesuar komisionin e së vërtetës dhe pajtimit, gjatë seansave ku dëgjuan rëfimet të të mershme e pa drejtsi. Presidenti Afrikës e Jugu, Cyril Ramafoza, gjatë homajeve për Zotin Tutu, tha se a ishte një nga patriotët më të mirë të kombit. A i kishte një guzim të pali kundur dhe bindje parimore. Jeta e ti ishte në shërbim të të tjerëve, a i mishëron të thelbi në humanizmit, tha presidenti Ramafoza. Pavarësisht vështirësive me të cilat u përbal, e meritus Desmond Tutu do të mbahat men për aktivitetin e ti pajtësor dhe aftësim për të falur. Ishte njëri mrekulueshëm, a i luftoj qeverin e apartheidit, por kundershton të dhe qeverin aktuale, thot Viktor Vjerve. Mendoj se Afrika Jugut humbi një legend, kishim nevoj që ta kishim në mesin ton edhe më gjatë, do të na mungojnë mësimet e ti, na duhej e ndë, thot Muhammed Asam Karelse. Homajet për Zotin Tutu ishin të shumëta, Presidenti i shteteve të bashkuara, Joe Biden dhe zonja par Jill Biden, thënë se u trishtuan kur morën lajmin për vdekjen e krye për shkopi të tu. Guzimi dhe morali ti ndihmuan në frymzimin dhe angazhimin ton për të ndryshuar politiken Amerikanen dhe i regjimit represiv të aparteidit në Afrikën e Jugut, tha zoti Biden në deklaratën e ti. Ishë presidenti Barack Obama, sekretari për gjithshëm i kombëve të bashkuara, Antonio Guterres, u dheqësi shpirtrori Tibetit që ndodhët në mërgim Dalai Lama, Fondacioni Nelson Mandela dhe u dheqës e entitetet tjera në bot bën homaje për krye për shkopin Afrikan. Këtu e përfundojmë programin Ditari për ditën e sotme. Ditari mund të ndikjet drejt për drejt në faqat tonë të internetit, zëri amerikës.com, si dhe në Facebook dhe në Youtube. Në atë në mirë.
Thank you.